Maladie, travail, le travail de la maladie, la maladie au travail, voici une sentence qui bien souvent nous travaille. Et si pour certains le vocable maladie, qui plus est lorsqu'elle est grave, du type cancer, seul le glas mortifère d'une expérience qui nous glace, d'un souvenir qui fait souffrir sur le tas, eh bien d'autres s'en inquiètent, ça les travaille comme on dit, ça leur fait souci, ça a l'amer goût d'une madeleine de Proust, celle de la rouste de l'existence, d'une finitude qu'on ne pourra ni penser, ni traiter, ni stopper, d'une vulnérabilité qui nous pend fatalement au nez. D'autres encore s'intéressent à ce qui, comme un bois, travaille en la personne malade, à ce qui se produit, bouge et évolue en elle. Qu'est-ce qui se passe pour lui Il en est où T'as des nouvelles Tu sais comment il le vit Il en fait quoi En bref, dis-moi. Bref, un mot et pourtant plusieurs représentations. Plusieurs représentations et la plupart du temps, eh bien, nous croyons qu'elles sont naturel, car vous et moi nous projetons sans cesse des images, des représentations sur les choses qui nous environnent. C'est comme ça, on prend tout pour argent comptant et le plus souvent on s'en contente. Non content de tout ça, eh bien, la sagesse stoïcienne nous rappelle sagement que nous devons apprendre à identifier la part de nos projections négatives et positives sur ce qui nous entoure, pour nous libérer de toutes ces représentations dites maladives. Autrement dit, à faire du ménage dans ce manège de représentations. Comment Eh bien en se creusant les méninges sur les préjugés, sur les préjugés qui nous travaillent au corps et encore bien trop souvent lorsqu'on prononce ces mots. Maladie, cancer, travail. C'est aussi le sens de la démarche de Suzanne Sontag qui nous dit la façon la plus saine, la plus saine de, consi la, de considérer la maladie et aussi d'ailleurs d'être malade consiste à résister à la contamination des préjugés qui l'accompagnent, à travailler donc nos propres représentations. À la croisée des représentations traditionnelles liées aux mots, à l'étymologie, à l'histoire et aux mythologies, et des représentations contemporaines liées aux valeurs, aux valeurs de la société et de l'entreprise actuelle, autrement dit celles de la vie active. Comment pouvons-nous penser ce qui s'apparente à un arrêt, à une zone d'ombre dans la vie Vivacité, hyper-performativité, surinvestissement, maîtrise, transparence, apparence, hygiène, hygiène, esthétisme, voici les recettes d'hyper-bonne santé d'un système qui s'affaire d'autant plus dans les affaires. Un système qui affaire la vulnérabilité à prendre ses affaires et à s'en aller exécuter d'autres occupations. En l'occurrence, eh bien, de s'en aller vaquer à l'occupation physique d'un corps investi et fragilisé par la maladie. Une occupation parfois invisible, mais toujours incisive. Alors comment dépasser la traditionnelle et chirurgicale posture du « c'est pas mes affaires ». Que pouvons-nous faire, justement On peut réinvestir, me semble-t-il, autrement les valeurs du monde de l'entreprise. Ce que fait d'ailleurs brillamment l'association Cancer at Work, en travaillant notamment à montrer combien le cancer n'est pas contradictoire avec la notion de performance, ni même avec celle d'investissement. C'est pas parce qu'on est affaibli, moins présent, moins visible un temps, qu'on revient après un long moment, qu'on n'est pas investi, Bardi. L'hypocrisie du « je sais, je suis là, ouh, regarde-moi, t'as vu, je suis arrivé tôt ce matin, je travaille, regardez-moi, regardez-moi ». Et bien là, effectivement, on la connaît cette hypocrisie, d'ailleurs on s'y adonne bien trop souvent, ou parfois. Ok, donc on peut voir que quand on est malade, on n'est pas le même, et quand on guérit, bah évidemment on n'est pas le même. Mais t'as vu, il a changé, mais évidemment qu'il a changé. Comment serait-il possible qu'il ne change pas après ce qu'il a traversé « Guérir n'est pas revenir », écrit brillamment Georges Canguilhem. « Ce n'est pas revenir comme avant, en tout cas, car être malade, ce n'est pas être moins bien, plus ou moins, c'est être autre, c'est être différent. La maladie est une autre allure de la vie, écrit-il. C'est acquérir une nouvelle normativité, la sienne propre. La maladie, c'est l'effort de la nature en l'homme pour obtenir un nouvel équilibre, écrit encore Georges Canguilhem. « C'est pas anormal, donc. C'est l'un, justement, des pôles de la vie. Et la vie, c'est quoi C'est une activité dynamique de débat sans cesse avec son propre milieu. Donc t'inquiète, même dans la maladie, ça vit. Ça vit même beaucoup. Ça se bat comme jamais. La maladie, c'est pas l'absence de vie. Le silence des organes, l'inconscience de son corps, c'est une piqûre de rappel de notre propre incarnation. Cher toi, souviens-toi de ta chair. » Nous qui ne cessons finalement eh bien, de tirer sur la corde du corps constamment. À l'ère de l'hyper, la maladie, c'est de l'hyperconscience qui donne à sentir, à vivre et à voir eh bien, de nouvelles choses, âprement, douloureusement, tragiquement. Mais c'est assurément une expérience singulière qui a de la valeur et qui crée même de la valeur humaine, notamment au travail. L'expérience et les témoignages montrent combien le sujet malade est autrement sujet à voir et à prendre les choses autrement, à ouvrir et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Un plus, non à l'ère de l'innovation et de la prospective, qui veut toujours plus de changement, du changement, du nouveau. Donne-moi un autre regard. Même à l'ère du team building aussi, allez, faut divertir et fédérer pour réussir et performer. Trêve de sarcasme, la maladie fait son travail, et travaille le travail, elle le rend vivant, force à l'implication plutôt qu'à l'application, à la créativité, à la relation et à en venir à l'humain. On ne mesure pas combien d'ailleurs la dimension humaine 
du travail et renforcer à l'épreuve même du négatif. Combien la maladie peut fédérer et créer de vrais liens de solidarité. Pas un temps de distraction, mais un sens de cohésion. C'est pourquoi je vous invite ici à réfléchir au potentiel d'innovation sociale que peut générer de ce type de réflexion sur la maladie au travail. D'autant plus qu'il est un fait. Il est un fait qui sonne comme un coup près. On va travailler, vous et moi et les autres ensuite, de plus en plus longtemps et de manière plus autonome. Et donc, les maladies seront plus nombreuses dans l'entreprise, mieux prises en charge aussi. Aussi, favoriser la responsabilité individuelle et collective des organisations professionnelles en matière de santé est un enjeu majeur pour tous et pour l'entreprise. Il s'agit là, finalement, de jouer de bon sens en prenant le sens du partage des expériences dans le but de créer de la valeur pour tous. Car la maladie est avant tout une maladie de la relation. Et relatio, en latin, ça veut dire « narrer ». Aussi, eh bien oui, à défaut de nous narrer ou de nous marrer ici, le sujet de la maladie au travail nous invite à nous narrer. Donc c'est ce que je vous invite à faire vivement tous ensemble et ce que fait brillamment d'ailleurs Cancer at Work. Je vous invite à regarder leur site et à soutenir leur action. Santé.